La creciente popularidad de los videos en Internet, que muestran la ternura y la aparente domesticidad de animales salvajes, ha contribuido significativamente al aumento de la demanda de estas criaturas como mascotas. Sin embargo, este fenómeno plantea dilemas éticos y prácticos, que requieren una reflexión profunda. Desde una perspectiva ética y de bienestar animal, es imperativo considerar el sufrimiento y la explotación asociados con la captura, el comercio y el mantenimiento de animales salvajes como mascotas. Estos animales, que no han sido domesticados y están adaptados para vivir en sus hábitats naturales, a menudo enfrentan condiciones de vida inadecuadas en entornos humanos, lo que resulta en un deterioro de su salud y bienestar. Además, el mercado de mascotas exóticas está plagado de prácticas crueles, como la caza furtiva y el comercio ilegal. La captura indiscriminada de animales silvestres pone en peligro no solo la vida de los individuos capturados, sino también la estabilidad de poblaciones enteras y la integridad de ecosistemas completos. Estos animales son sacados de su entorno natural y sometidos a condiciones de cautiverio que no pueden satisfacer sus necesidades físicas y psicológicas básicas. Muchos son mantenidos en jaulas pequeñas, privados de estimulación mental y social, y expuestos a enfermedades y lesiones debido a la falta de atención veterinaria adecuada. Además de estas consideraciones éticas, existen razones más prácticas y egoístas que desaconsejan tener animales salvajes como mascotas. A pesar de su apariencia adorable, estos animales no están adaptados para la vida doméstica, y pueden representar riesgos tanto para sus propietarios como para la comunidad en general. Sus necesidades de manejo, alimentación y espacio son difíciles de satisfacer en un entorno humano, lo que puede resultar en comportamientos agresivos, enfermedades y accidentes. La creciente demanda de mascotas salvajes, plantea serias preocupaciones éticas y prácticas, que deben abordarse con urgencia. Es fundamental educar al público, sobre los riesgos y las consecuencias de mantener animales salvajes como mascotas, y promover alternativas responsables, para satisfacer nuestro deseo de conexión con la vida silvestre. Aunque las autoridades advierten sobre los riesgos, el deseo humano de tener mascotas salvajes sigue latente. Descubre ahora una selección de 15 especies de animales que han hechizado a la humanidad, desafiando los límites de la naturaleza, al intentar domesticar, lo que debería vivir en libertad. Los petauros del azúcar, con su encanto y exotismo, han ganado un lugar destacado como mascotas en el mercado, impulsados en parte por la cría en cautividad, lo que ha facilitado su disponibilidad. Originarios de las tierras australianas y sus islas circundantes, los petauros del azúcar son criaturas sorprendentemente sociables, que tienden a vivir en grandes grupos familiares en su hábitat natural. Su nombre deriva de su predilección por los alimentos dulces, ha llevado a que se les llame petauros del azúcar, ya que el término azúcar se asocia comúnmente con los alimentos dulces y con el sabor que tanto disfrutan estos animales. Aunque su dieta en cautiverio puede variar y requerir una mayor diversidad de alimentos para satisfacer todas sus necesidades nutricionales, su gusto por lo dulce sigue siendo una característica distintiva de esta especie. En la naturaleza, los petauros del azúcar son expertos en encontrar fuentes de alimento ricas en azúcares. Utilizan su agudo sentido del olfato y su destreza para trepar árboles, lo que les permite acceder a frutas maduras y otras delicias dulces. Una de sus características más llamativas es su capacidad para planear de un árbol a otro, desplegando un pliegue de piel membranosa que se extiende entre sus patas traseras y delanteras. Sin embargo, esta habilidad se complementa con garras afiladas que les permiten trepar con destreza por las ramas y troncos de los árboles. A pesar de que las garras de estos animales son relativamente pequeñas, midiendo menos de 2,5 centímetros, pudiendo causar molestias e incluso dolor, si son manipuladas por humanos sin la debida protección. En algunos casos, se recorta el exceso de las garras para evitar lesiones durante la interacción con las personas. Sin embargo, este procedimiento no está exento de riesgos, ya que un corte incorrecto podría resultar en daños graves, incluso la amputación de una extremidad. Otro aspecto crucial a tener en cuenta son sus necesidades específicas que pueden ser difíciles de satisfacer en un entorno doméstico. Requieren un ambiente enriquecido que les proporcione oportunidades para trepar, 
jugar y explorar, así como una dieta variada y equilibrada para mantener su salud y bienestar. El incumplimiento de estas necesidades puede llevar a problemas de salud física y mental en los petauros del azúcar, lo que resulta en un sufrimiento innecesario para estos animales. Los petauros del azúcar son animales nocturnos, lo que significa que son más activos durante la noche y duermen durante el día. Esto puede ser un factor importante para considerar para aquellos que estén pensando en tenerlos como mascotas, ya que necesitarán ser alimentados y cuidados principalmente durante la noche. A pesar de que la tenencia de estos pequeños marsupiales es legal en el Reino Unido y en algunas partes de los Estados Unidos y Australia, existe un debate continuo sobre su comercialización y posesión. Grupos defensores de los derechos de los animales, como personas por el trato ético de los animales, PETA, abogan por una prohibición global. En muchos lugares, se requiere un permiso especial para poseer y criar estas mascotas exóticas, y el incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en multas significativas e incluso, en la confiscación de los animales por parte de las autoridades pertinentes. Además, el maltrato animal, incluido el confinamiento en condiciones inadecuadas o la falta de atención médica adecuada, puede dar lugar a cargos criminales y acciones legales severas. Es importante tener en cuenta que los petauros del azúcar son animales salvajes que pertenecen a sus hábitats naturales, y no deben ser mantenidos como mascotas, lo correcto es dejarlos donde pertenecen, y no exponer riesgos ni para ellos ni mucho menos para nosotros. Es importante ser comprensivos y dejar que vivan en paz. Los loris, fascinantes primates nocturnos que habitan las exuberantes selvas tropicales del sudeste asiático, han experimentado un aumento en su demanda como mascotas en los últimos años, en gran parte gracias a la viralización de videos en Internet, que mostraban a estos adorables animales recibiendo cosquillas, o alimentándose de bolas de arroz. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que los loris son los únicos primates venenosos del mundo. Justo como lo has escuchado, estos pequeños tienen glándulas venenosas ubicadas en el centro de sus codos. Cuando se sienten amenazados, realizan una acción aparentemente inofensiva, lamer estas glándulas para cubrir sus afilados dientes con la sustancia venenosa. Aunque las reacciones a este veneno suelen ser leves, puede representar un riesgo potencialmente mortal para aquellos que son alérgicos y propensos a la anafilaxis. Un estudio realizado en 2016, por un equipo de investigadores de la Universidad Oxford Brooks, examinó 100 videos de loris cautivos como mascotas, y llegó a una conclusión alarmante, en todos los videos, los animales parecían estar estresados, enfermos o expuestos a condiciones poco naturales. Esto subraya el sufrimiento que enfrentan estos animales cuando son mantenidos como mascotas en entornos inapropiados. La situación de los loris, en su hábitat natural es igualmente preocupante. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a las nueve especies de loris, como vulnerables, en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción, y la posesión de estos animales en la mayoría de los casos es ilegal. A pesar de esto, la codicia humana prevalece y los cazadores furtivos continúan capturando miles de loris en la naturaleza cada año, muchos de los cuales son vendidos de contrabando en el mercado negro de animales, siendo Japón uno de los mayores mercados para estos animales exóticos. Los individuos sin escrúpulos que los persiguen con fines de lucro deben ser perseguidos y enfrentar consecuencias legales por sus actos despreciables. Los loris merecen ser respetados y protegidos. No son objetos de comercio ni entretenimiento para los humanos. Aquellos que los maltratan y explotan deben enfrentar la justicia y ser castigados de manera ejemplar, enviando un claro mensaje de que el abuso animal no quedará impune. Con su apariencia de ojos expresivos y pelaje aterciopelado, es fácil entender por qué los lémures despiertan tanto encanto entre las personas. Madagascar y sus islas vecinas albergan una diversidad sorprendente de estos primates, con más de 100 especies distintas, aunque la más conocida suele ser el lémur de cola anillada, especialmente popular entre quienes buscan mascotas exóticas. Sin embargo, según expertos, tener un lémur como mascota puede ser una experiencia desafiante, por decirlo menos. Los lémures resultan ser mascotas terribles. Una vez que una cría de lémur alcanza la madurez, ya no es tan encantadora. De hecho, 
pueden ser bastante peligrosos. A medida que los lémures alcanzan la madurez sexual, que suele ocurrir entre los 2 y 3 años de edad, comienzan a manifestar comportamientos agresivos, como persecuciones y mordiscos. Expertos advierten que, aunque los lémures tienen caninos pequeños, estos son extremadamente afilados y pueden perforar fácilmente la piel humana. Afirman que reciben numerosas llamadas de personas que compraron adorables crías de lémur por internet, solo para darse cuenta más tarde de que se han vuelto agresivas, y ya no son manejables. Además, los lémures no son animales que se puedan entrenar fácilmente para defecar en un lugar específico, lo que puede resultar problemático para los propietarios. El contacto con sus heces también presenta riesgos para la salud humana, ya que puede exponer a una variedad de patógenos, incluidos aquellos asociados con enfermedades como la anquilostomiasis, la tricuriasis, la giardiasis y la salmonelosis. Por si fuera poco, estos primates también marcan su territorio mediante secreciones glandulares que se describen como penetrantes, lo que agrega otro desafío a la experiencia de tener un lémur como mascota. Los pandas rojos, con su distintivo pelaje de color óxido, orejas peludas y cola anillada, son verdaderamente encantadores a primera vista. Sin embargo, detrás de su apariencia adorable y su comportamiento juguetón, se esconde una realidad que hace que sean una opción poco práctica como mascotas. Si bien es tentador imaginar tener uno de estos animales como compañero en el hogar, es importante comprender las complejidades y desafíos asociados con su cuidado. Los pandas rojos tienen un sistema de defensa peculiar, cuando se sienten amenazados o molestos, tienen la capacidad de segregar un olor extremadamente penetrante de una glándula anal, lo cual no solo resulta desagradable para los humanos, sino que también actúa como un eficaz disuasivo contra los depredadores en la naturaleza. Además, su comportamiento natural incluye el uso de garras felinas afiladas y la tendencia a marcar su territorio, características que podrían resultar problemáticas y hasta peligrosas en un entorno doméstico. Imagina los daños que podrían causar en los muebles o incluso en las personas, si se sienten amenazados o simplemente juegan con excesiva energía. Otro aspecto importante a considerar es el hábitat natural de los pandas rojos. Estos animales pasan la mayor parte de su tiempo en los árboles de los densos bosques lluviosos, de altitud en China Central, Nepal y el norte de Birmania. Replicar este ambiente en un entorno doméstico resultaría extremadamente difícil, si no imposible, lo que significa que proporcionarles las condiciones adecuadas para su bienestar y desarrollo, sería un desafío constante y potencialmente insuperable. Además, es crucial recordar que los pandas rojos están en peligro de extinción en toda su área de distribución. La degradación de su hábitat natural debido a la deforestación y otras actividades humanas, junto con la caza furtiva, han llevado a una disminución preocupante de su población en estado silvestre. Por lo tanto, la comercialización y tenencia de pandas rojos como mascotas están estrictamente prohibidas, bajo el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, con el objetivo de proteger y preservar a estas preciosas criaturas para las generaciones futuras. En conclusión, aunque la idea de tener un panda rojo como mascota pueda parecer tentadora, es importante reconocer los desafíos y riesgos asociados con esta decisión. Respetar el lugar de estos animales en la naturaleza y contribuir a su conservación en su hábitat natural. Es fundamental para garantizar su supervivencia a largo plazo, y disfrutar de su belleza y singularidad de manera responsable y ética. El deseo ancestral de la humanidad por conectar con la naturaleza ha encontrado un ícono en el encantador Bulpes Cerda, conocido como el zorro del desierto o feneco. Este diminuto canino, con su elegante pelaje y orejas exuberantes que parecen capturar el susurro del viento, despierta una fascinación que ha perdurado a lo largo de los siglos, alimentando la imaginación de aquellos que sueñan con tenerlo como mascota. Sus grandes orejas, que pueden alcanzar hasta 15 centímetros de longitud, no solo le otorgan una apariencia distintiva, sino que también actúan como un eficiente sistema de ventilación, permitiéndole sobrevivir en temperaturas abrasadoras que superan los 50 grados Celsius. El zorro del desierto, habitante de los desiertos del norte de África y Oriente Medio, se destaca como el zorro más diminuto del mundo, con un peso promedio de apenas 900 gramos. 
Su distintivo pelaje color crema no solo le otorga una apariencia encantadora, sino que también desvía la luz solar durante el día, manteniéndolos frescos, y los resguarda del frío durante las noches desérticas. A lo largo de los siglos, el feneco ha sido objeto de admiración y debate, desde las primeras descripciones de Zimmermann en 1780, hasta las investigaciones modernas en biología molecular. Su habilidad para sobrevivir en los desiertos más inhóspitos y su encanto innegable lo han convertido en el objeto de deseo de muchos amantes de los animales. Su clasificación ha sido un enigma, aunque estudios recientes han confirmado su pertenencia al género Gulpes, revelando su distanciamiento evolutivo con otras especies hace millones de años. Estos astutos caninos son maestros de la excavación, y hacen de las madrigueras subterráneas su hogar, compartiendo estos complejos túneles con otros miembros de su especie. Con sus patas adaptadas como palas, son capaces de excavar túneles que pueden alcanzar hasta 10 metros de longitud. Sin embargo, su habilidad natural para cavar puede convertirse en un problema cuando se encuentran en cautiverio, manifestándose en comportamientos destructivos, como hacer sus necesidades físicas en las alfombras o perforarlas, e incluso arañar los pisos. Además, los zorros del desierto tienen un mecanismo de defensa peculiar, su orina posee un olor similar al de las mofetas, y pueden segregar un olor repugnante desde su glándula anal cuando se sienten amenazados. A pesar de décadas de cría en cautividad, estos zorros siguen siendo criaturas salvajes y no están completamente domesticados, lo que dificulta su entrenamiento y los hace propensos a huir, o a causar desastres desagradables en entornos domésticos. Aunque el feneco no se encuentra actualmente en peligro de extinción, enfrenta amenazas constantes como la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Es imperativo que se implementen medidas de conservación efectivas para asegurar la supervivencia de esta especie icónica y preservar su legado para las generaciones venideras. Aunque es legal poseer un tigre en el Reino Unido y en varios estados de Estados Unidos, la realidad es que no es una decisión sensata. Los expertos en vida salvaje señalan que existen numerosas razones por las cuales tener grandes felinos como mascotas no es recomendable. Son mucho más peligrosos que otras mascotas exóticas, advierten. Mientras que un panda rojo puede arañarte, un tigre tiene el potencial de acabar con tu vida directamente. Los datos respaldan esta advertencia. Durante el último siglo, los tigres han sido responsables de más muertes humanas en ataques directos que cualquier otro mamífero. Cada año, los tigres son responsables de numerosos ataques a personas, y solo la mitad logra sobrevivir para contar su experiencia, ya sea en la naturaleza o en cautiverio. Lamentablemente, muchas personas adquieren tigres cuando son pequeños cachorros, solo para encontrarse con el desafío de lidiar con ellos a medida que crecen. A los 6 meses de edad, la mayoría de los cachorros de tigre ya pesan más de 45 kilogramos. Incluso la subespecie más pequeña, el tigre de Sumatra, puede alcanzar los 120 kilogramos, mientras que los tigres siberianos pueden triplicar ese peso. Ante estas cifras, queda claro por qué tener un tigre como mascota es una idea que conlleva riesgos enormes y potencialmente mortales. Es una realidad alarmante que actualmente haya más tigres viviendo en cautividad en Estados Unidos que en estado salvaje. Mientras que, en su hábitat natural, los tigres enfrentan una lucha por la supervivencia, con una población total que se estima en menos de 4.000 ejemplares y en peligro de extinción. En cautiverio su situación es muy diferente. La cría y posesión de tigres en cautiverio ha proliferado en Estados Unidos, en gran parte debido a la falta de regulación y a las leyes laxas en algunos estados. Muchas de estas criaturas majestuosas son mantenidas en condiciones poco adecuadas, como mascotas exóticas o atracciones turísticas, lo que contribuye a la sobreexplotación y el maltrato de estos animales. Esta disparidad entre la cantidad de tigres en cautiverio y en estado salvaje, subraya la urgente necesidad de implementar medidas más estrictas, de conservación y protección de la vida silvestre. Es fundamental abordar el comercio ilegal de tigres, y promover la conservación de su hábitat natural, para garantizar la supervivencia de esta icónica especie, en su entorno natural. Las nutrias enanas, carnívoros de tonos apagados distribuidos por todo el sudeste asiático, tienen un encanto innegable. 
Estos animales, altamente sociables, forman parte de grandes grupos familiares y son conocidos por su carisma y personalidad distintiva. Sin embargo, en las últimas dos décadas, la demanda de nutrias enanas vivas, y especies relacionadas, ha experimentado un aumento significativo, especialmente en países como Japón, donde estas criaturas se han convertido en una tendencia popular entre los dueños de mascotas, apareciendo en cafeterías, programas de televisión y en las casas de influencers en redes sociales. A pesar de su aspecto adorable, las nutrias no son mascotas adecuadas para el hogar. Líderes del grupo de especialistas en nutrias de la UICN, advierten que las nutrias cautivas pueden ser destructivas y mostrar comportamientos agresivos si no obtienen lo que desean. Incluso las nutrias más pequeñas pueden representar un peligro, ya que tienen la capacidad de atravesar las botas y guantes de goma con un mordisco. Además, las nutrias marcan su territorio de manera similar a otros carnívoros, depositando orina, heces y secreciones grasas de sus glándulas anales. En resumen, aunque puedan parecer encantadoras, las nutrias no son mascotas adecuadas para la convivencia doméstica, y es importante respetar su naturaleza salvaje y garantizar su bienestar en su hábitat natural. Los perezosos son criaturas fascinantes de la naturaleza, con su apariencia adorable y su comportamiento tranquilo, encuentran su hogar en las exuberantes selvas y manglares de Sudamérica y Centroamérica. Pasan la mayor parte del tiempo en las copas de los árboles, descendiendo solo una vez por semana para cumplir con sus necesidades fisiológicas. A menudo se les considera como posibles mascotas. Sin embargo, la realidad es que estos animales no son ideales para ser domesticados y convertidos en mascotas, y hay varias razones importantes que respaldan esta afirmación. En primer lugar, es crucial comprender que los perezosos son animales silvestres en su esencia. A diferencia de los perros, gatos y otros animales domésticos que han sido sometidos a un largo proceso de domesticación a lo largo de generaciones, los perezosos conservan todas sus características naturales y salvajes. A pesar de su apariencia tranquila, aún poseen instintos y comportamientos propios de su naturaleza silvestre, lo que los hace inadecuados para la vida como mascotas en entornos humanos. Según expertos afirman que los perezosos son criaturas delicadas y el contacto humano frecuente puede ocasionarles daños psicológicos significativos. Además de su susceptibilidad al estrés causado por la interacción humana, los perezosos son extremadamente sensibles a los cambios de temperatura. Cuando se piensa en la palabra presa, es común visualizar animales como cebras o manadas de antílopes, criaturas ágiles que dependen de su velocidad para escapar de los depredadores. En este sentido, la imagen de un animal tan pausado como el perezoso parece desafiar esta noción. Sin embargo, la estrategia evolutiva del camuflaje es la clave para entender cómo los perezosos logran evadir las amenazas, a pesar de su movimiento lento. Al desplazarse con cautela a través del bosque y mimetizarse con su entorno, estos animales pueden pasar desapercibidos para los depredadores que dependen de la detección de movimiento para cazar. Esta adaptación les permite sobrevivir en un ambiente donde la velocidad no es su mejor aliada. Además, la elección de una vida tranquila y solitaria es fundamental para la supervivencia de los perezosos. Al vivir de manera solitaria, minimizan las interacciones con otros animales y reducen las posibilidades de enfrentarse a depredadores. Esta estrategia les permite maximizar sus oportunidades de alimentarse y descansar sin distracciones ni conflictos. Aunque los perezosos pueden parecer adorables y tiernos, es importante recordar que son animales salvajes con características físicas y comportamientos propios de su especie. Sus afilados dientes y garras, destinados para la supervivencia en la naturaleza, pueden representar un riesgo en un entorno doméstico, especialmente si se sienten amenazados o asustados. Expertos en el manejo de perezosos han reportado que estos animales pueden causar lesiones graves, si se ven acorralados o irritados, incluso dejando agujeros lo suficientemente grandes como para ver a través de ellos. Su fuerza también es impresionante, siendo tres veces más fuertes que una persona promedio, lo que hace que enfrentarse a un perezoso enojado sea una idea arriesgada, lo que subraya aún más la importancia de respetar su naturaleza silvestre. Lamentablemente, los perezosos que se comercializan como mascotas suelen provenir de la naturaleza. 
Incluso si una cría nació en los Estados Unidos, es muy probable que sus padres fueran originalmente capturados en su hábitat natural. Estos adorables animales, con un periodo de gestación más prolongado que el de un ser humano, de 11 meses, solo dan a luz una cría a la vez. En su entorno natural, suelen pasar un año completo con sus madres antes de volverse independientes. El hecho de que los perezosos no puedan reproducirse lo suficientemente rápido para satisfacer la creciente demanda de mascotas ha llevado a una triste situación. Cada año, cientos de estos seres son arrancados de su hábitat natural en países como Venezuela y Ecuador, donde las leyes de exportación son menos estrictas. Posteriormente, estos individuos son forzados a reproducirse en cautiverio y se venden en el lucrativo mercado de mascotas a precios exorbitantes. Como resultado de esta despiadada demanda del comercio de mascotas, la población de perezosos en la naturaleza se está reduciendo a un ritmo alarmante. Esta explotación desenfrenada está teniendo un impacto devastador en estos animales y en los ecosistemas de los que son parte, socavando el equilibrio natural y amenazando su supervivencia a largo plazo. Es crucial tomar conciencia de esta problemática y tomar medidas para proteger a estos encantadores, pero vulnerables seres de la explotación humana. Hoy en día, muchos países están comercializando un gran número de especies de animales que antes solo se veían en zoológicos, y los perritos de la pradera son uno de esos pequeños animales. Los perritos de las praderas reciben su denominación por su hábitat y por su grito de alarma, parecido al ladrido canino. En realidad, son roedores de madriguera, son herbívoros y tienen hábitos diurnos. Su cuerpo es pequeño pero robusto, midiendo alrededor de 30 a 40 centímetros de longitud, y pesan entre 0,5 y 1,5 kilogramos. A grandes rasgos, se podría decir que un perrito de la pradera es un roedor de tamaño grande. Son dóciles y amigables con las personas que conocen y cada vez más populares como mascotas, debido a su estilo de vida diurno. En cautiverio, tienen una esperanza de vida de 8 a 10 años. Si se crían desde pequeños, son capaces de responder cuando se les llama y de aprender algunos trucos. En su hábitat natural, estos animales forman parte de grandes colonias que pueden abarcar extensas áreas, y albergar a más de dos docenas de grupos familiares. Sin embargo, aunque parece una buena idea tener ciertos animales salvajes en casa, la desinformación general sobre sus cuidados, tanto en libertad como en cautiverio, puede hacer que la experiencia sea un fracaso total, tanto para ellos como para los dueños. Esta sociabilidad y necesidad de interacción también se refleja en su cuidado en cautividad. Expertos veterinarios con animales exóticos, advierten que los perritos de las praderas pueden volverse agresivos si se sienten desatendidos. Por lo tanto, es crucial brindarles la atención adecuada y asegurar que tengan la compañía de otros de su especie, para su bienestar emocional. Una de las dificultades al mantener perritos de las praderas como mascotas, es replicar su hábitat subterráneo en un entorno doméstico. Muchos propietarios optan por mantenerlos en jaulas de alambre, lo que no solo provoca estrés en estos animales acostumbrados a excavar, sino que también les impide realizar una actividad tan importante para su comportamiento natural. Aunque la posesión de un perrito de las praderas es legal en gran parte del mundo occidental, es importante considerar que, más allá de la legalidad, no siempre es práctico ni justo para el bienestar de estos adorables roedores. Es importante recordar que no son animales domésticos y se deben tener en cuenta las precauciones necesarias, especialmente si hay niños en casa. El serval, evoca imágenes de gracia y elegancia con su porte esbelto, cola ondulante y orejas alertas, características que lo hacen único en las praderas africanas. Su pelaje moteado es realmente una obra maestra de la naturaleza, y ha inspirado admiración y deseo en muchas personas, que sueñan con tenerlo como mascota en sus hogares. A pesar de la atracción que puede generar tener este felino en casa, es crucial tener en cuenta que estos animales no son domésticos ni constituyen mascotas apropiadas. Son criaturas silvestres que requieren habitar en su entorno natural. Por consiguiente, alojar un serval en casa puede representar un riesgo tanto para los individuos como para el propio animal. Este felino, habita principalmente en praderas y sabanas en diversas naciones del África subsahariana. 
Con su pelaje de tono dorado y manchas oscuras, el serval es un felino alto y delgado, que puede alcanzar casi un metro de longitud, sin incluir la cola, y pesar más de 13 kilogramos. Dotados de largas y finas orejas, así como de patas largas y ágiles, están especialmente adaptados para cazar en las praderas, sabanas y bosques con vegetación alta que frecuentan. Estas características les permiten detectar el sonido de sus presas y saltar hasta 3 metros en el aire para atraparlas. Su área de caza varía entre los 10 y 30 kilómetros. En su hábitat natural, el serval puede vivir hasta 12 años. Sin embargo, son animales extremadamente activos que requieren de un amplio espacio para desplazarse y cazar. Si se mantienen en recintos pequeños, con alimentación insuficiente o en entornos que no satisfacen sus necesidades naturales, pueden enfrentar problemas de salud, comportamientos y estrés, lo que podría llevar al desarrollo de conductas anómalas autolesivas que afecten su bienestar y longevidad. Los servales son cazadores especializados y pueden atacar a otros animales domésticos y a las personas si se sienten amenazados. Además, necesitan una gran extensión de terreno para moverse y explorar, y mantenerlos en un ambiente doméstico podría ser sumamente estresante y perjudicial para su bienestar. Son animales solitarios y mayormente activos durante el crepúsculo, y aunque las tendencias han llevado a menudo a considerarlos como mascotas exóticas, los gatos servales son animales salvajes e impracticables de domesticar, y mantenerlos en cautiverio puede ser arriesgado tanto para ellos como para las personas que los rodean. La domesticación es un proceso que se lleva a cabo a lo largo de milenios, con alteraciones en la genética de los animales. No se logra simplemente criándolos en cautiverio durante unas pocas generaciones. Las necesidades fisiológicas, comportamientos, psicológicas y de espacio de estos animales, son idénticas a las que tendrían en su entorno natural. Aunque algunos criadores promocionen gatos servales domesticados o criados en cautiverio, esto no implica que sean animales domesticados. A pesar de ello, lamentablemente, los servales pueden encontrarse a la venta en algunas plataformas o tiendas online. Su precio puede alcanzar hasta los 8.000 euros, dependiendo de la procedencia, edad y características del animal. Sin embargo, muchos no consideran que el costo no se limitará a la compra del animal, sino que incluye grandes gastos a lo largo de su vida, alimentación, atención veterinaria, posibles daños, seguro y otros gastos adicionales, y por más dinero que se invierta, nunca será suficiente para satisfacer adecuadamente las necesidades básicas del animal, dado que el serval es un animal salvaje. Las crías del serval, nacen con manchas en su pelaje y pueden pesar entre 250 y 350 gramos. A medida que crecen, el pelaje de las crías del serval se aclara y sus manchas se vuelven más notorias. A los seis meses, comienzan a cazar por sí mismos y suelen permanecer en el área de nacimiento, junto con su madre, durante aproximadamente un año. La separación temprana de la madre tiene graves consecuencias negativas para el desarrollo normal del animal. Desafortunadamente, el serval ha sufrido mucho estrés y abuso humano. La persistente idea de tener a estos felinos como mascotas ha llevado en gran medida a la sociedad a crear cruces con gatos domésticos, generando híbridos conocidos como gatos sabanna, que pueden heredar rasgos salvajes que los hacen inestables y difíciles de manejar en entornos domésticos. Muchos de estos animales terminan siendo abandonados por sus dueños, quienes inicialmente los encontraban adorables cuando eran pequeños. La adquisición de gatos híbridos conlleva riesgos para los animales, las personas y el medio ambiente, y resulta completamente innecesaria, dado que ya existen gatos domésticos perfectamente adaptados para ser animales de compañía. Sin embargo, es crucial reconocer los peligros inherentes asociados con esta práctica. Aunque desafiantes de domesticar, los servales son depredadores salvajes con instintos naturales que pueden representar un riesgo tanto para los propietarios como para la comunidad en general. Su presencia en entornos domésticos puede desencadenar comportamientos impredecibles y potencialmente peligrosos, subrayando la importancia de respetar su lugar en la naturaleza y evitar su tenencia como mascotas. Por ello, enfatizamos que, para amar a los animales, no es cuestión de amarlos mucho, sino de amarlos adecuadamente, y dejar que aquellos que no están adaptados a vivir con nosotros habiten en su medio natural.
Los capibaras, esos colosos roedores que dominan los paisajes sudamericanos, destacan por su imponente tamaño, con ejemplares que pueden alcanzar los 1,3 metros de largo y superar los 60 kilogramos de peso. Ningún otro roedor en el mundo se acerca a su magnitud, ni siquiera el castor, que es conocido por su robustez, pero rara vez supera los 25 kilogramos. Este gigante de la familia de los cávidos, emparentado cercanamente con los simpáticos conejillos de indias, es una verdadera maravilla de la naturaleza. Su adaptación al medio acuático es simplemente asombrosa. Con patas similares a los de ranas y patos equipadas con una membrana entre los dedos que les otorga una habilidad sin igual para nadar, los capibaras son verdaderos maestros acuáticos. Además, cuentan con ojos, oídos y fosas nasales ubicados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite permanecer cómodamente sumergidos y ocultos de los depredadores. En cuanto a su vida social, los capibaras son seres gregarios que disfrutan de la compañía de sus congéneres. Por lo general, se agrupan en comunidades de una decena de individuos, aunque durante la estación seca, cuando la comida escasea, pueden formarse grupos de hasta 100 ejemplares. El capibara es el animal más querido de todos. Te explico por qué. En primer lugar, su apariencia única y su comportamiento tranquilo y amigable lo hacen irresistible para muchas personas. Además, es probable que hayas visto imágenes encantadoras donde el capibara comparte su espacio con otros animales, o incluso ver cocodrilos junto a ellos y estos ignorarlos, y respecto a los propios capibaras, no parecen mostrar temor alguno en estas situaciones. ¿Cuál es el secreto detrás de esta armonía? Aunque no existe una explicación definitiva, parece que el carácter tranquilo y amigable del capibara infunde confianza en sus vecinos del reino animal. Estos no dudan en aprovecharse de su generosidad, utilizando al capibara como un medio seguro para cruzar un río sin mojarse, encontrar un lugar cálido para descansar, o simplemente disfrutar de su compañía en una tarde junto al agua. Su comportamiento amistoso y apacible no debe confundirse con una disposición para ser mascotas domésticas. El capibara, con su conexión innata con el agua, incluso lleva su vida amorosa al medio acuático reproduciéndose en el agua con una cópula que dura apenas unos segundos, aunque las hembras pueden aparearse varias veces durante su época de celo. Esto significa que podrías terminar con una camada de capibaras en casa, y créeme, no es como tener cachorros de perros. Los capibaras, están ganando popularidad como mascotas exóticas. Sin embargo, antes de dejarte seducir por su encanto peculiar, hay algunas cosas que debes considerar seriamente. A primera vista, pueden parecer adorables y cariñosos, pero mantener un capibara en casa es una tarea complicada. ¿Por qué? Bueno, para empezar, cuidar de un capibara no es tarea sencilla. Definitivamente, mantener un capibara como mascota no es solo una cuestión de tener espacio suficiente, en el jardín o un estanque en el patio trasero. La principal razón por la que deberías pensarlo dos veces antes de considerar tener uno como mascota es su naturaleza semiacuática, que demanda un contacto constante con el agua para su desarrollo adecuado. Estos majestuosos roedores están destinados a habitar ríos y humedales, no piscinas cloradas ni bañeras domésticas. Intentar replicar su entorno natural en un hogar puede ser extremadamente difícil, y aunque hagas todo lo posible por proporcionarles un ambiente similar, nunca será lo mismo que vivir en su hábitat natural. Además, debes considerar las implicaciones legales y éticas de mantener un animal salvaje como mascota. Podrías enfrentar reportes por tenerlos en condiciones inadecuadas y, lo que es más importante, estarías privando a estos animales, de la libertad y el espacio que necesitan para vivir una vida plena y armoniosa, donde puedan prosperar, y seguir maravillando a quienes tienen la suerte de observarlos en su entorno natural. Así que, en lugar de ser necios y tratar de domesticar lo indomesticable, dejemos que lo silvestre siga siendo silvestre, y sigamos maravillándonos con ellos en su entorno natural. Coatíes, la fascinación y la realidad de tenerlos como mascotas. Los coatíes, o pizotes, son verdaderamente criaturas fascinantes. Su pertenencia al género nasua y su papel en la familia de los procionidos, los sitúan dentro de una rica tradición de mamíferos omnívoros en América. 
Estos encantadores parientes de los mapaches, a menudo capturan nuestra atención, con su aspecto peculiar y su naturaleza curiosa. Sin embargo, detrás de su apariencia adorable se esconde una realidad que muchos pasan por alto, estos animales, aunque irresistibles cuando son crías, pueden convertirse en compañeros peligrosos y difíciles de manejar a medida que alcanzan la madurez. Su comportamiento arisco al llegar a la edad adulta es una de las principales razones por las que no deberías considerar tener un coatí como mascota. Aunque pueden ser adorables cuando son jóvenes, los coatíes machos tienden a volverse más agresivos a medida que crecen, utilizando sus poderosos colmillos y afiladas garras sin reservas. Las hembras, aunque generalmente menos agresivas, también pueden representar un riesgo, especialmente cuando están con sus crías. Además de su comportamiento impredecible, el tamaño y la fuerza de los coatíes los hacen potencialmente peligrosos para tener en un entorno doméstico. Con una longitud que puede alcanzar casi los 70 centímetros, y un peso que oscila entre los 3 y 7 kilogramos, estos animales no son exactamente lo que se consideraría como mascotas de tamaño pequeño. Sus colmillos prominentes y sus uñas afiladas son armas naturales que pueden causar daños significativos si se sienten amenazados o se vuelven agresivos. Aunque algunas personas pueden optar por criar coatíes en condiciones semiprofesionales, el proceso de domesticación de estos animales todavía no ha alcanzado un estándar aceptable. Esto se debe en parte a la naturaleza salvaje y territorial de los coatíes, que a menudo resisten los intentos de domesticación y pueden mantener comportamientos indeseables, incluso después de años de cuidado humano. Sin embargo, cuando se introducen en entornos donde no son nativos, como en el caso de Mallorca, pueden desencadenar consecuencias devastadoras para la biodiversidad local. Además de los desafíos de seguridad y comportamiento, la legislación en muchos lugares prohíbe tener coatíes como mascotas, y por una buena razón. Los informes de incidentes, mordeduras graves y daños materiales causados por coatíes mantenidos como mascotas son abundantes, lo que subraya la importancia de respetar la naturaleza silvestre de estos animales, y permitirles vivir en sus hábitats naturales, donde pueden prosperar y mantener su lugar en el ecosistema. Convivir en armonía con los coatíes, una perspectiva respetuosa y prudente. Considerar la posibilidad de convivir con un coatí puede ser tentador para aquellos que se sienten atraídos por su inteligencia y curiosidad innatas. Sin embargo, es crucial adoptar un enfoque responsable y respetuoso para garantizar una relación armoniosa y segura con estos animales salvajes. Los coatíes son criaturas muy inteligentes y adaptables que no temen aventurarse en áreas pobladas en busca de alimento. Si vivimos en una región donde los coatíes son comunes, podemos adoptar una estrategia que fomente la coexistencia pacífica entre nosotros y estos fascinantes animales. Una forma de hacerlo es proporcionarles alimentos en áreas específicas de nuestro jardín. Al ofrecerles golosinas sabrosas y nutritivas de forma regular, podemos atraer su atención y fomentar una asociación positiva con nuestra presencia. Es importante recordar que los coatíes son animales diurnos, por lo que es probable que los veamos explorando nuestro entorno durante el día. A medida que los coatíes se acostumbran a nuestra presencia y a la comida que les ofrecemos, es posible que comiencen a confiar en nosotros y a aceptarnos como parte de su entorno. Sin embargo, es crucial mantener cierta distancia y respetar su naturaleza salvaje en todo momento. Aunque puedan parecer amigables, los coatíes siguen siendo animales salvajes y deben tratarse como tales. Es importante recordar que los coatíes no son mascotas en el sentido tradicional del término. Aunque pueden disfrutar de nuestra compañía y de los alimentos que les proporcionamos, continúan siendo criaturas salvajes con instintos naturales y comportamientos específicos. Por lo tanto, debemos abstenernos de intentar acariciarles, jugar con ellos o interferir en su comportamiento natural. En resumen, la convivencia pacífica con los coatíes requiere paciencia, respeto y precaución. Al proporcionarles alimento y espacio para explorar en nuestro entorno, podemos disfrutar de su presencia y aprender de su fascinante comportamiento, mientras mantenemos un vínculo seguro y respetuoso con la vida salvaje que nos rodea. Tener una iguana como mascota puede parecer una opción emocionante para muchos individuos, especialmente aquellos que buscan una compañía exótica y única. Sin embargo, 
Es vital reconocer que mantener una iguana en el hogar puede tener implicaciones tanto para la salud y el bienestar del reptil, como para el de las personas que conviven con ella. La situación de las iguanas, especialmente cuando se mantienen como mascotas, es un tema importante que merece atención. A menudo, las personas adquieren iguanas cuando son pequeñas y adorables sin comprender completamente las necesidades y el comportamiento que estas criaturas desarrollarán a medida que crezcan. Las iguanas son criaturas verdaderamente fascinantes y exóticas que pueden traer una sensación única a cualquier hogar. Sin embargo, antes de dar el paso de tener una iguana como mascota, es crucial tomar en cuenta algunos consejos y precauciones para asegurarse de estar preparado para brindarles los cuidados necesarios. Advierto, es más fácil tener una manada de perros contentos que una iguana. En primer lugar, la preparación del espacio es fundamental. Las iguanas requieren de un terrario espacioso y bien ventilado que les permita moverse y trepar con facilidad. Es esencial proporcionarles un ambiente que simule su hábitat natural, con ramas, rocas y áreas para esconderse. Además, necesitan acceso a una fuente de calor y luz UVB, para mantener su salud en óptimas condiciones, y facilitar la absorción de calcio. Otro aspecto importante para considerar es el comportamiento de las iguanas. Aunque pueden ser mascotas fascinantes, también pueden mostrar comportamientos agresivos si no se las maneja adecuadamente, pueden responder con mordidas o arañazos. Es crucial aprender a manipularlas correctamente y respetar su espacio personal para evitar incidentes desagradables, lo que puede resultar en lesiones para las personas u otros animales domésticos. En cuanto a la alimentación, las iguanas son herbívoras y necesitan una dieta equilibrada compuesta principalmente de verduras y frutas frescas. Es importante ofrecerles una variedad de alimentos para garantizar que reciban todos los nutrientes necesarios. Además, pueden requerir suplementos de calcio y vitaminas para mantener su salud óptima. Las iguanas son reptiles que se encuentran en diversas partes del mundo, especialmente en América Central y del Sur. A menudo se las observa en parques y jardines, y algunas personas las eligen como mascotas exóticas. Las iguanas pueden crecer hasta alcanzar un tamaño considerable, hasta 1,8 metros en algunos casos. Además, las necesidades de espacio y ambiente para una iguana son significativas. Esto puede ser difícil de lograr en un hogar promedio, lo que lleva a la entrega de estas iguanas a centros especializados. Entregar una iguana a un centro especializado puede ser una decisión responsable si no se puede brindar el cuidado adecuado en el hogar. De esta manera, se asegura el bienestar del animal y se le brinda la oportunidad de vivir en un entorno que satisfaga sus necesidades físicas y emocionales. El hecho de que estas criaturas sean entregadas a centros especializados después de que las personas se den cuenta de que no pueden manejarlas adecuadamente es lamentable pero común. Es un recordatorio de la importancia de investigar a fondo las necesidades y comportamientos de cualquier mascota antes de adquirirla, y de considerar seriamente si uno puede proporcionar un ambiente adecuado para satisfacer esas necesidades. Es importante tener en cuenta que estas criaturas pueden transmitir enfermedades a los seres humanos. Una de las enfermedades más comunes transmitidas por las iguanas es la salmonelosis. Esta enfermedad, causada por la bacteria salmonela presente en las heces de las iguanas, puede contagiarse a los humanos mediante el contacto directo o indirecto con dichas heces. Otra enfermedad que puede transmitir las iguanas es la leptospirosis, causada por la bacteria leptospira, presente en su orina. Esta enfermedad puede transmitirse a los humanos a través del contacto directo o indirecto con la orina de las iguanas. Además, las iguanas también pueden transmitir parásitos como ácaros y gusanos intestinales a los seres humanos. Es crucial tener en cuenta que estas enfermedades pueden prevenirse mediante medidas adecuadas de higiene y cuidado al manejar iguanas. Se recomienda lavarse las manos después de manipularlas y limpiar regularmente su terrario y utensilios. Es importante recordar que, si bien las iguanas pueden ser mascotas interesantes y entretenidas, también pueden ser portadoras de enfermedades peligrosas. Por lo tanto, es esencial ser consciente de los riesgos y tomar las precauciones necesarias para proteger la salud propia y la de los seres queridos. 
Además, es crucial reflexionar sobre el impacto de sacar a estas criaturas de sus hábitats naturales. Las iguanas desempeñan roles importantes en sus ecosistemas nativos, y su captura para el comercio de mascotas puede tener consecuencias negativas para las poblaciones silvestres y los ecosistemas en general. Mantenidas como mascotas destaca la necesidad de educación y conciencia sobre la responsabilidad que conlleva cuidar de cualquier animal. Podemos admirarlas en sus hábitats naturales, donde pueden vivir y desenvolverse libremente. Al respetar su espacio y su derecho a una vida sin interferencia humana, estamos protegiendo no solo a las iguanas, sino también a toda la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Y para aquellos abusadores y despreciables personas que las cazan sin compasión, recordemos siempre el lema que dice, todo mal que hagas en vida lo pagas tarde o temprano. Optemos por actuar con compasión y responsabilidad hacia todas las formas de vida en nuestro planeta. Tener una serpiente como mascota, es mucho más problemático de lo que la mayoría de la gente se imagina. Estos fascinantes reptiles, que en su hábitat natural disfrutan de la libertad de trepar árboles, tomar el sol y cavar bajo tierra, a menudo terminan encerrados en pequeños recintos de vidrio que no les permiten ni siquiera estirarse completamente. Aunque las serpientes suelen ser solitarias y reservadas, las condiciones de cautiverio pueden generar agitación y agresividad en ellas. Además, el comercio de mascotas exóticas implica un alto costo en vidas animales, con un gran número de serpientes muriendo antes siquiera de llegar a las tiendas de mascotas, y muchas más sucumbiendo a la negligencia y al maltrato una vez allí. Las serpientes, al igual que otros animales salvajes, tienen necesidades específicas que pueden ser difíciles de satisfacer en un entorno doméstico. Es importante entender que las serpientes son depredadores naturales que dependen más del olfato que de la vista, lo que significa que pueden confundir una mano humana con una presa y atacar por instinto. Algunas jurisdicciones prohíben la posesión de serpientes entre ellas venenosas, debido al riesgo que representan si escapan de sus recintos, habiendo casos documentados de ataques fatales a humanos y otros animales. Además, las serpientes pueden transmitir bacterias peligrosas como la salmonela, y en cautiverio son propensas a una variedad de enfermedades y condiciones de salud que pueden causarles un sufrimiento considerable. A pesar de todo esto, muchos seres humanos continúan manteniendo serpientes como mascotas sin considerar las necesidades y el bienestar de estos animales. Además, su captura y comercio ilegal contribuyen a la disminución de poblaciones silvestres y al tráfico ilegal de especies. La verdad es, que las serpientes no quieren ser mascotas. Si realmente nos importa su bienestar, lo mejor que podemos hacer por ellas es dejarlas en sus entornos naturales, y no contribuir al comercio que las explota, y las somete a un destino de confinamiento y sufrimiento. Al optar por no comprar serpientes u otros animales salvajes como mascotas, estás ayudando a proteger la vida silvestre y a fomentar prácticas más éticas, en la tenencia de animales. En su lugar, considera apoyar organizaciones y proyectos de conservación, que trabajen para proteger el hábitat natural de estas especies y promover su bienestar en su entorno natural. La fascinación por tener una tarántula como mascota es comprensible, ya que estas arañas exóticas suelen ser presentadas en tiendas de mascotas, como animales domésticos con toda normalidad. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que, a pesar de su reputación de ser arácnidos dóciles, tienen la capacidad de defenderse si se sienten amenazadas, y no dudarán en morder. Las tarántulas hembras son más reservadas y difíciles de localizar que los machos, prefiriendo pasar la mayor parte de su tiempo bajo tierra. Además, tienen una longevidad mayor, con un promedio de vida de alrededor de 15 a 20 años. Incluso se ha registrado que algunas especies viven hasta los 40 años. Las tarántulas no suelen ser animales sociales. Se destacan por su comportamiento individual y territorial, mostrando interacción activa solo durante el apareamiento, una necesidad biológica para la preservación de la especie. De hecho, el apareamiento de las tarántulas puede ser un evento riesgoso para el macho, ya que, si no se aproxima con precaución, corre el riesgo de convertirse en presa de la hembra. En la naturaleza, cuando dos tarántulas se encuentran, es más probable que se produzca un enfrentamiento en lugar de una interacción pacífica. 
Por otro lado, el veneno de las tarántulas es generalmente leve y rara vez representa un riesgo mortal para los seres humanos. Es común experimentar síntomas similares a los de una picadura de abeja, como enrojecimiento, dolor e inflamación leve, luego de una picadura. Sin embargo, para las personas alérgicas a estas picaduras, pueden tener problemas de salud más graves. Las tarántulas no poseen la misma inteligencia que los perros, gatos, loros o incluso ratas. Su capacidad cognitiva se limita en gran medida, ya que carecen de una memoria a largo plazo y de la capacidad de evaluar y almacenar recuerdos de manera significativa. Cada día y cada evento son prácticamente nuevos para ellas, lo que limita su capacidad para aprender y adaptarse en función de experiencias pasadas. Aunque las tarántulas pueden reaccionar ante diversos estímulos, como el calor, el frío o el alimento, su comportamiento está principalmente guiado por instintos naturales. Es posible condicionarlas para ciertas respuestas mediante asociaciones simples, como golpear el vidrio de su terrario antes de alimentarlas, pero la efectividad de este tipo de adiestramiento es limitada, y puede variar según diversos factores, como el nivel de hambre del animal en ese momento. Además, existe el riesgo de que una tarántula escape de su recinto, lo que podría representar un peligro, especialmente si pica a un niño pequeño o a alguien que no esté preparado para manejar la situación. La falta de conciencia y experiencia de muchos propietarios de tarántulas puede contribuir a este problema, así como a la disminución de la reproducción de estas arañas en su entorno natural. Aunque la posibilidad de tener una tarántula como mascota puede ser atractiva, es crucial comprender los riesgos involucrados y la responsabilidad que implica cuidar adecuadamente a estos fascinantes arácnidos. Es importante considerar dejarlas en libertad y no contribuir a su confinamiento injusto en lugares inadecuados donde podrían vivir menos que en sus hábitats naturales. ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente desean estar en nuestra compañía y no en su hábitat natural? ¿Cómo podemos justificar que están en una situación mejor con nosotros que en su entorno natural, donde pueden vivir en libertad y de acuerdo con sus instintos naturales? Desde la antigüedad, la intervención humana en los ecosistemas ha sido catastrófica, desplazando y eliminando especies a su voluntad, lo que ha provocado un desequilibrio ambiental devastador. Los seres humanos, se creen con el derecho absoluto de modificar el medio ambiente según sus necesidades y deseos personales, sin considerar el impacto negativo que esto tiene en la vida silvestre y en el equilibrio de los ecosistemas. Es esencial establecer programas educativos que enseñen el respeto hacia la vida silvestre desde temprana edad. Además, necesitamos que las nuevas generaciones impulsen leyes más estrictas, que castiguen con severidad las acciones que amenazan el medio ambiente, y que promuevan activamente la conservación de los hábitats naturales. Solo así podemos garantizar un futuro sostenible para todas las especies en nuestro planeta. En este canal, nos comprometemos a ser transparentes y firmes en nuestros principios, y no aceptamos ninguna forma de maltrato de los animales derivado de la ambición y el egoísmo humano. Para aquellos que reconocen la importancia de conservar la naturaleza y proteger a las especies silvestres, Natura Animal les envía un cálido abrazo como reconocimiento, por sus esfuerzos en preservar el equilibrio en nuestros ecosistemas naturales. Cada latido de su corazón clama por la libertad, cada mirada suplica por un futuro sin cadenas. No ignores su llamado. Levántate contra la crueldad, sé el cambio que el mundo necesita. Libera a los animales de sus tormentos y ábreles las puertas hacia un mañana lleno de esperanza. En nuestras manos, está el destino de innumerables criaturas que comparten este planeta con nosotros. Cada animal salvaje tiene derecho a vivir en libertad en su hábitat natural, sin ser víctima de la codicia humana. No son adornos para nuestra vanidad ni entretenimiento para nuestro capricho. Son seres vivos, eslabones preciosos en el tejido de la vida en la Tierra. Es hora de que despertemos, de que abramos los ojos al verdadero valor de la naturaleza. En lugar de privarlos de su libertad, protejamos su hogar, cuidemos su entorno, y permitamos que sigan siendo la inspiración que embellece nuestro mundo. Juntos, podemos ser la voz de aquellos que no pueden hablar, los guardianes de aquellos que no pueden defenderse. Es momento de dejar de robarles su libertad y empezar a regalarles nuestro respeto. 
Preservemos la belleza salvaje que nos rodea y hagamos del mundo un lugar donde todas las especies puedan prosperar en armonía. En los ojos de un animal, se refleja el alma del mundo, un universo de sentimientos profundos y anhelos compartidos. Sus susurros silenciosos nos hablan de la belleza de la vida y de la fragilidad de nuestro vínculo con la naturaleza. En cada mirada, encontramos un eco de nuestro propio ser, una invitación a la compasión y al respeto mutuo. Que nuestros corazones se expandan, a la maravilla de la creación, y que en cada paso que demos en este mundo, recordemos que somos guardianes de sus tesoros más preciosos, los seres vivos que comparten nuestra morada. En este canal, prometemos ser guardianes de la tierra y protectores de sus habitantes, porque en la armonía de la vida encontramos nuestra verdadera grandeza. Que Dios bendiga a todos aquellos que defienden a los animales y luchan contra la injusticia del cautiverio. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like, y sigue curioseando. Hasta la próxima.